Vamos a continuación a contestar una pregunta muy importante, ¿creación o evolución? Hay tres preguntas que la ciencia jamás podrá respondernos, porque mediante la investigación científica y el estudio intelectual es imposible que podamos nosotros responder a estas preguntas que podemos encontrar en la Biblia realmente qué fue lo que sucedió hace millones de años, quiénes somos nosotros y hacia dónde nos dirigimos. En otras palabras, estas tres preguntas son las siguientes. Número uno, el origen del universo. Número dos, el origen del ser humano. Y número tres, el destino del ser humano. Entonces, para que pueda ser científico, tiene que ser repetitivo. Entonces, la ciencia está imposibilitada jamás a poder descubrir cómo comenzó el universo, el origen del universo y mucho menos el origen de la vida. Entonces, la ciencia pues también ha inventado porque de alguna manera necesita dar respuestas al público y de ahí salió la famosa teoría que actualmente se enseña en la mayor parte de las universidades del mundo y que se llama la teoría de la evolución o la evolución de una célula o la creación que nació de una célula a célula para dar lugar a especies más evolucionadas. Y a finales del siglo XIX surgió un hombre llamado Carlos Darwin. Este hombre, que era una persona que se especializaba en la investigación científica de los animales, se fue a las islas de los Galap Galap Galápagos, perdón, en el sur de, 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 de México, casi cerca de Sudamérica, y ahí en los Galap Galápagos comenzó a investigar ¿Por qué los pajaritos tenían un pico diferente a otro que era más grande? ¿Por qué había un periquitos que se cruzaban entre ellos y sacaban un plumaje diferente a otros? Y él lo atribuyó a la evolución. Sin embargo, el mismo Carlos Darwin, cuando escribió su famoso libro El origen de las especies, jamás él, de una forma dogmática, asevera que nosotros somos el producto de una evolución. Más bien, Darwin expuso, teorizó, especuló, filosofó acerca de que era posible que nosotros pudiéramos provenir de una sola célula. Sin embargo, cuando leemos este famoso libro, El origen de las especies, nos damos cuenta de que el lenguaje que él usa no es nada científico. Por ejemplo, él usa palabras o frases como quizá, no sé, eh, no estoy seguro, a lo mejor es posible y de cualquier forma este lenguaje no es de carácter científico, es de carácter hipotético, filosófico, especulativo, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos nosotros a ver en la Biblia que nos revela claramente que nosotros no provenimos de los animales. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, como lo testifica el primer capítulo del Génesis, cuando Dios forma al hombre, el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra. Dice, dice Génesis 2, versículo 7, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, sopló, algo Dios infundió, dentro del cuerpo humano que provenía de Dios mismo y esto no lo hizo con los animales. Podríamos nosotros simplemente resumir que la diferencia entre los hombres y los animales tiene un abismo grandísimo. El ser, los animales tienen alma, el alma es las emociones, los sentimientos, la voluntad, los animales se alegran, los animales se entristecen, los animales sienten, pero los animales no tienen conciencia de un Dios, de un ser superior. No tienen conciencia que van a morir, no tienen conciencia que es la muerte, no tienen conciencia de la oración. Y el ser humano sí la tiene porque Dios puso en el ser humano algo que los animales no tienen, que es el espíritu. Entonces nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo.